Oikein ihanaa ja aurinkoista päivää täältä Hollannista. Täällä on tosi keväistä, oikein kevät linnut täällä laulaa, vaikka eletään vasta tätä tammikuun loppua. Mä tulin tänne Hollantiin tapaamaan mun ystävääni, joka muutti tänne tuossa noin vuosi sitten. Hän asuu Amsterdamissa. Ää, mutta nyt kun Suomessakin on ollut paljon puhetta siitä, että Amsterdam on ehkä vähän turhankin täynnä turisteja, joten sinne matkustamista tulisi välttää ja tulisi ehkä nähdä jotain muuta tässä pienessä maassa, niin tänään me tehdään päiväretki Utrechtiin, eli tänne keskimaahan, noin puolen tunnin matkan päähän Amsterdamista. Utrecht on opiskelijakaupunki. Täällä on ollut yliopisto aina tuolta 1600-luvulta. Ja Kyllä täälläkin kannattaa pyörähtämässä käydä, nimittäin aika näyttävän näköistä. Vaikka harmillisesti tällä hetkellä tuossa on tommonen vähän niin kuin kellotorni ja, ja kirkko, niin osittain remontin alla, mutta ihan kuin olisi tyly pahkaan tullut. Totta kai Hollannissa pitää syödä pannukakkuja. Olen odottanut nyt vähän kaksi päivää, että niitä saa. Ja viimeinkin on pannukakkuja. Tultiin tämmöiseen paikkaan kuin Anna, joka ilmeisesti on saanut hyviä suosituksia internetissä meidän hollantilaisen ystävämme mukaan. Ja aika söpön näköinen paikka voisin sanoa. Ihan tämmöinen Instagrammable, niin kuin joku voisi ehkä mainita, mutta toivotaan, että myöskin ruoka on näyttävää ja hyvää. No oli kyllä odottamisen väärti, siis katsokaapa, jäätävä kasa pannukakkuja ja jäätävä kasa mustikkahilloa ja ilmeisesti cream fresh ja mansikoita ja keksimuruja ja joku orvokkikin tässä päällä. Oh my god. <laughs> Nyt testissä hollantilainen Hipsteri pannuka. On kyllä hyvä. Tämä kastiketta on niin paljon, että ei varmasti lopu kesken, koska monesti ongelma on se, että kun meet johonkin ravintolaan, niin kastiketta on aina liian vähän. Tällä kertaa ei ole. Takanani oleva hahmo Mifi saattaa olla jollekin tuttu, näkyy meillä Suomessa kiinni ja tuolla maailmalla. Itse asiassa Mifin keksinyt taiteilija Dick Brüne on kotoisin täältä Utrechtistä. Ja sen takia täällä on myös Mifi-museo ja Mifi-patsaita useita ympäri kaupunkia. <tos> Tämä Utrechtin läpikulkeva kanaali on paljon matalammalla kuin mitä Amsterdamissa noin kanaalit, joten tässä varrella on kaikkea baareja ja ravintoloita. Varmasti kesällä on aika kiva paikka tulla istuskelemaan pimenevää iltaa. Tällä hetkellä osittain nämäkin on rempassa, mutta toivotaan, että ensi kesänä taas sitten valmiina vastaanottamaan vieraita.
Peruskevät ilma alkoi tietysti sataa vettä, mutta niin ne täällä kuulemma paikalliset sanoo, että vuorokaudessa kaikki neljä vuoden aikaa näyttäytyy hyvinkin usein. Mutta tässä kanalin varrella on aika paljon tuommoisia second hand kauppoja, löytyy vaatteita ja tavaraa, aika erikoisiakin asioita tuolla myynnissä, joten tämmöisellä kelillä niin kiva kierrellä myös niitä. Jos näkee tällaisen näin kapeen kujan, niin pakkohan tänne on tulla. Uh. Ja nyt löytyikin sitten Harry Potter-kellari. <tos> Ulkopuolella oli vaan kyltti, että Harry Potter-kellari täällä kirjakaupan alakerrassa. Täällä on kaikkea mahdollista Harry Potter-fanikamaa ja kirjoja. Ja... Huh. Näistä vaan löytää mesto joku vähän poikkeaa polulta. Julkisilla matkustaminen on helppoa ja suht edullista täällä Hollannissa, varsinkin jos sulla on tämmöinen matkakortti. Tämän matkakortin voi ostaa esimerkiksi lentokentältä tai Amsterdamin päärautatieasemalta. Tällä kortilla itsessään on hintaa 7,50, mutta sitten se lataa tänne arvoa sen verran mitä nyt laitatkaan. Joka tapauksessa tämä on kannattava varsinkin vähän pidemmällä matkalla, nimittäin esimerkiksi Amsterdamin sisäiset noin ratikkamatkat maksaa yksittäisillä lipuilla yli 3 euroa kappale, kun tällä kortilla se on vaan noin reilu euro. Toki täällä on olemassa myös päiväkohtaisia ja viikkokohtaisia lippuja, eli kannattaa ehkä sen mukaan sitten laskea, mutta itse ainakin huomaa, että tämä on kätevä. Sen lisäksi että tämä käy noissa ratikoissa, tämä käy myös busseissa sekä noissa pitkän matkan junissa, mikä on hirveän kätevää, että sun ei tarvi sieltä miettiä, että mihin mä oonkaan menossa ja minkälainen lippu mun pitää ostaa, kun piippaat vaan tällä sisään ja ulos, niin se ottaa sitten sen matkan mukaan sen hinnan tältä kortilta. Esimerkiksi tuo, kun me käytiin Ytrehtissä, niin yksisuuntainen matka maksaa noin 8 euroa. Vielä halvemmallakin voi päästä, nimittäin jos sulla tai sun kaverilla on semmonen vuosilippu, joka maksaa 56 euroa, eli no totta kai aika paljon, mutta sitä käyttämällä aina ruuhka-aikojen ulkopuolella viikolla ja viikonloppuna sä saat sun pitkän matkan junalipuista 40 prosenttia alennusta. Sen lisäksi sä voit ottaa kaksi kaveria, jotka myös saa sen 40 prosenttia alennusta, jos niillä on tää tämmönen kortti, eli se vähän niinku ohjelmoidaan siihen korttiin se alennus ja sit sä voit käyttää sitä sinä ja sun kaveris. Joten tämäkin saattaa olla pidemmällä aikavälillä kannattava hankinta. Ainakin eilen tuo juna, millä me mentiin, niin siinä ei tosiaan näiden ruuhka-aikojen ulkopuolella ollut kovinkaan paljon ihmisiä, istumapaikat sai helposti, siinä ei ollut paikkalippuja. Ainut vaan, että täytyy katsoa, että siellä on erikseen kakkosluokka ja ykkösluokka, että ei mene niihin ykkösluokan penkeille, jos sulla on kakkosluokan lippu, mutta muuten tämä on tosi helppoa, tosi edullista, tosi nopeeta. Matkat on myös lyhyitä, koska Hollanti on niin pieni maa. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon, me nähdään jälleen ensi kerralla. Moikka!